dear students this is compartment paper delhi 2015 section b two mark questions question number 6 using the concept of diff velocity of charge carriers in a conductor deduce the relationship between current density and resistivity of the conductor so this is simple derivation so you have to derive the relation vd equal to ee to upon m and i equal to nea vd in terms of j j equal to e by rho so this is format mein required hai aapko isko derive karna hai इसमें डायग्राम बनाएंगे तो बेटर रहेगा हालांकि यहाँ सॉल्यूशन में डायग्राम नहीं दिख रहा है पर एक कंडक्टर का डायग्राम इसमें बनाना चाहिए क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज्ड एंड ए लीनियरली पोलराइज लाइट अनपोलराइज लाइट में इलेक्ट्रिक फैक्टर के वाइब्रेशन सभी पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं जबकि लीनियरली पोलराइज लाइट में ये कन्फाइंड हो जाते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में Describe with the help of a diagram how unpolarized light gets linearly polarized by scattering. Scattering वाला ये diagram पहले भी कई बार पूछा गया है Sunlight को हम scatter होते हुए दिखाते हैं NCERT में diagram बना हुआ है So the solution for सेवंथ For unpolarized light, electric factor associated with light is oscillating randomly in all directions in a plane perpendicular to the direction of propagation of light. In linearly polarized light, oscillating oscillating electric vector gets aligned along one direction, perpendicular to the direction of propagation of light. तो पूरे प्लेन में वाइब्रेट करता हुआ नहीं रहेगा किसी एक डायरेक्शन में फिक्स हो जाएगा एंड द रिक्वायर्ड डायग्राम साथ में डिस्क्रिप्शन में हमें लिखना होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इंसिडेंट वेव द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द स्कैटरिंग मॉलिक्यूल्स एक्सलरेटेड पैरल टू द डबल एरोज do not radiate energy towards the observer hence the scatter light get polarized zaroor nahi ye description likhe isse milta julta aur koi description jo describe kar raha ho ki sunlight when incident on atoms and molecules of air they absorb it and then re-radiate it such that the ref uh, re-radiated right light along perpendicular direction have vibration confined vibration of electric vector confined in single direction only so it get polarized aise karke likh sakte hain question number 8 why does white light disperse when passed through a glass prism to disperse kyon ho jati kyunki hum jante hain glass prism ka prism ka material jo hai wo dispersive medium hai kaanch ek dispersive medium hai pani ek dispersive medium hai तो यहाँ पर जो कांच डिस्पर्सिव मीडियम है उसमें से जब लाइट पास होगी डिफरेंट कलर डिफरेंट स्पीड से चलेंगे सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होना ही डिस्पर्शन कहलाता है यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला शो हाउ द फोकल लेंथ ऑफ ए गिवन लेंस डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट तो इसमें हम बता सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके कि क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडिसेस अलग अलग कलर के लिए डिफरेंट होंगे तो अलग अलग कलर अलग अलग जगह फोकस होंगे तो द रिफ्रेक्टेड नेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ द प्रिज्म इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंस हालांकि यह लिखा है वेवलेंस के आगे कलर्स पर हमें ये क्लियर होना चाहिए फैक्ट कलर्स आर रिलेटेड विथ फ्रिक्वेंसी इंस्टेड ऑफ वेवलेंथ क्योंकि लाल रंग की रोशनी अगर पानी में जाती है तो वेवलेंथ तो बदल जाती है फ्रिक्वेंसी वही रहती है तो लाल रंग की रोशनी पानी में जाने पर भी लाल रंग की ही नजर आएगी कलर चेंज नहीं होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि कलर जो है वेवलेंथ के साथ वेवलेंथ का फंक्शन नहीं है कलर इज फंक्शन ऑफ एक्चुअली फ्रीक्वेंसी हेंस डिफरेंट कलर्स गेट बैंड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन यहाँ पे अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होने से उनकी स्पीड अलग अलग हो जाएगी वो अलग अलग डायरेक्शन में बैंड हो जाएंगे लेंस मेकर फॉर्मूला अगर हम यूज करें वन अपन एफ इक्वल टू एन सब्सक्रिप्ट टू वन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू जहाँ पे एन टू वन है एन टू अपॉन एन वन 
हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में वो डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ या कलर पे तो फोकल लेंथ जो है लेंस की चेंज हो जाएगी अलग अलग कलर के लिए हम जानते हैं कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो रेड की जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा होगी रेड दूर फोकस होगा वायलेट पहले फोकस होगा ये वैसे ही है जैसे प्रिज में व्हाइट लाइट डालने पर जो बेंडिंग होती है तो हमें विपग्योर के रिवर्स ऑर्डर में कलर्स मिलते हैं क्योंकि रेड दूर फोकस होता है वायलेट ज्यादा बैंड होता है पास में फोकस होता है वायलेट नीचे मिलता है रेड ऊपर मिलता है क्वेश्चन नंबर नाइन यूजिंग द ग्राफ शोन इन फिगर फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट इन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट प्लांक्स कांस्टेंट। हमें पता है इस ग्राफ के स्लोप से हम प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं तो इसके सॉल्यूशन में आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को अगर हम यूज करें वैसे वो होती है ई e तो E से डिवाइड कर दिया हमने वी जीरो इक्वल टू एच अपॉन ई टाइम्स न्यू माइनस फाइव जीरो बाई ई तो इसको अगर कंपेयर करें वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट से तो M की जगह आ रहा है एच अपॉन ई यानी प्लांग कांस्टेंट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो उसको जरूरत पड़ने पर हम जूल में बदल सकते हैं सो एच अपॉन ई हियर वी गेट स्लोप अगर कैलकुलेट करते हैं यानी दो तरह से इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है तो H की वैल्यू तो वही आनी है आपको ध्यान रखना है किसी कांस्टेंट स्टैंडर्ड की स्टैंडर्ड कोई कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अगर पूछी जाती है तो कैलकुलेशन कितनी भी कर लें उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना है प्लांग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट सिक्स टेन की पा माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड वही रिजल्ट में आपको लिख कर आनी है क्वेश्चन नंबर टेन कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इसमें ऑप्शन भी है हमारे पास बोरोन है फाइव उसके साथ न्यूट्रॉन आया जीरो वन तो एच ई टू फोर तो यहां दिख रहा है बाकी जो बचा ऊपर दस और एक ग्यारह होता है तो चार है तो अभी सात बच रहा है तो ऊपर सेवन आएगा पांच और नीचे दो बच रहा है तीन बच रहा है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एल आई थ्री सेवन एल आई ना भी लिखें एक्स थ्री सेवन लिखकर उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है सेम लॉजिक यहां लगाएंगे नीचे चार्ज बैलेंस करना होगा ऊपर मास बैलेंस करना होगा तो हमें रिजल्ट मिलेगा ऊपर यहां पे एल आई थ्री सेवन है और नीचे बचता है एक न्यूट्रॉन टेलोरियम निकलने के बाद ऑप्शन आपको दिया गया है आप एक्स थ्री सेवन लिख दें तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे इफ बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज कंजर्व इन वाट वे इज मास कन्वर्टेड इन टू एनर्जी और वाइस वर्सा एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जाम्पल इस सवाल को पहले भी पूछा गया था बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड है हम जानते हैं किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फिक्स रहते हैं फिर भी एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम एग्जांपल से समझा सकते हैं सिंस प्रोटोन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर आर कंजर्व द टोटल रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स इज द सेम On either side of the nuclear reaction, but total binding energy of nuclei on the left side need not be the same as that on the right side. The difference in binding energy causes a release of energy in the reaction. For example, 1H2, 1H2, एच टू वन एच टू ये फ्यूजन रिएक्शन अगर हम लेते हैं एच ई टू थ्री प्लस न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी तो इसमें हम देख रहे हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है अगर हम फिशन रिएक्शन लेते हैं यूरेनियम की 92 235 एक न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट किया तो बेरियम और क्रिप्टन बन रहे हैं तीन न्यूट्रॉन निकल रहे हैं प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है कोई और एग्जांपल भी हम यहां पे एक्सप्रेस कर सकते हैं 